Narito na ang PTV Balita ngayon. Pinangunahan ngayong umaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang paglulunsad ng 24.9 megawatt Lake Mainit Hydroelectric Power Plant sa Agusan del Norte. Bahagi ito ng pangako noon ng Pangulo na tugunan ang epekto ng climate change sa pamamagitan ng pagsusulong ng mga renewable energy projects at bawasan ang carbon footprint. Nasa 45,000 households ang inaasahang magbe-benepisyo dito. Makakatulong din ito upang magkaroon ng garagdagang supply ng enerhiya sa Caraga Region. Katuwang sa proyekto ang Philippines Markham Resources Corporation at Japanese company na J-Power. Welcome para sa Marcos Administration ang commitment ng pinakamalaking bangko sa Japan na tulungan ang Pilipinas sa larangan ng pag-transition sa renewable energy. Patunay dito ng courtesy call kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., si Mitsubishi UFJ Financial Group Incorporated Chairman Mike Kanetsugo. Sa kanilang pagkikita, binigyan diin ng Pangulo ang pagtugon sa epekto ng climate change at kahalagahan ng balanseng paggamit ng renewable energy at fossil fuel. Tiniyak naman ng opisyal sa Japan na handa nitong suportahan ng iba't ibang energy at infrastructure projects ng gobyerno. Ang MUFG ay una ng tumulong para sa bank guarantee requirements sa mga infrastructure projects ng DPWH at TOTR, partikular na ang konstruksyon ng North-South Commuter Railway at Metro Manila Subway Projects. Binigyang diin o binigyan ng liderato ng Kamara ng gradong 8.41 si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. matapos ang unang taong panunungkulan. Paliwanag ni House Ways and Means Committee Chair at Albay Representative Joey Salceda, naging maganda ang unang taon ng Pangulo at napanatili nito ang mataas ng kredibilidad sa mga Pilipino. Sinabi ni Salceda na tumaas ng 7.6% ang gross domestic product ng bansa sa uh, 2022 sa ilalim na pamumuno ni Marcos at 6.4% naman ang GDP sa unang quarter nitong 2023. Pinigyan din din ng mambabatas na bumaba ang unemployment rate ng bansa noong Hunyo at nakalikha rin ang Pangulo ng 290,000 na trabaho noong June 2022. Alamin naman natin ang mga balita mula kay Eddie Carta ng PTV Cordillera. Ako na yung mitap ng mapapartak ti panakaitanon ng iti-servisyo kintulong ti Department of Social Welfare and Development Cordillera talong ang LGUs ti Resyon iti nang ipaay ti Libre Adaga. Karaman anang itunar iti munisipyo ti Connor Ken Luna ijay apayaw ken lagaw ijay ipugaw na los ti panagyaman ti Ensya iti inisyatibo ng iti LGU maramat ng ito ay apakaibangunan ti warehouses iti Ensya. May duli nito ay dagiti food pack sa hygiene kits sa tents kaya na dumapay at tulong ang may paa iti panawin ti kalamidad. Dagkala tulong mat lang na ito ay para iti support augmentation ti probinsya. Babaan ka na ito ay nalaklakan ang may danon na iti nagduduma servisyo da iti komunidad. This time, nag-prepare na yung aming national office ng mga plano for this lots. Eventually, hopefully, ma-fundingan for the Uh, ating mga warehouses and offices of the DSWD. Iti sa Balipaya Damag, kitkidawan, tilokal agobyerno, tibagyo, tinasapa, panakaypaima, iti Maharlika Livelihood Center. Nang isumitir dan, iti resolusyon, amang kitkidaw, iti panakapapartak, tinasawa panggap, kini President Ferdinand R. Marcos Jr. Iti agdama, igampay lang, iti Department of Agriculture, iti PASDEC. Apaman na maprobaran, Imaniharan ti Siyudad ti Livelihood Center. May isang tumot lang ang detoy a pagtaudan ti Revenue ti LGU para ti implementasyon ni tinagduduma programa ti Siyudad. Mapatapata ang 40 million ti Tinawan ang mapaspastrikan ti Siyudad manipulit ti Parasyon ti Maharlika Livelihood Center. Agpasot ti lease contract ti Livelihood Complex in ton April 27, 2025 sakbay ang may paiba na ito ay iti LGU. But I think it would be easy, it would be Uh, good for the parties, including the city, if we, it will be turned over the early year. Maybe by next year or by this year or... Maganda naman yun, no? Nagita na hindi ng damag, mani pa dito yung PTV Cordillera, siya ni Eddie Carta. Balik sa'yo, Naomi! Maraming salamat, Eddie Carta ng PTV Cordillera. 
At yan ang mga balita sa oras na ito. Para sa iba pang update, follow at ilike kami sa aming Facebook at Twitter accounts at PTVPH. Ako po si Naomi Tiburcio. Magandang umaga!